Tag. Auch heute möchte ich Ihnen eine Episode aus meinem im Jahr 2015 erschienenen Buch Gottlose Type vorlesen. Sie spielt in einer Zeit, in der wir noch nicht über Twitter oder Facebook unsere Nachrichten verbreitet haben. Und sie sagt viel über unser gemeinsames Verständnis aus. Sie ist überschrieben mit Führungsspieler. Gelegentlich empfange ich angehende Journalistinnen und Journalisten im Bundestag. Oder sie laden mich in ihr Seminar ein, um zu erfahren, wie Pressearbeit aus Sicht einer Abgeordneten aussieht. Zumeist fragen sie mich, können sie sich an eine Presseerklärung von ihnen erinnern, die sie besonders prickelnd fanden? Ja, das kann ich. Sie trägt das Datum 18. September 2003. Damals lief gerade eine Debatte, wer künftig Kapitän der Fußballnationalmannschaft sein solle. Auch Altstar Günter Netzer hatte sich eingemischt. Nein, Michael Ballack auf keinen Fall. Der komme aus dem Osten. Und wer aus dem Osten komme, könne niemals führen, gab Netzer kund. Ein Wessi düpiert einen Ossi. Ein Fall für Petra Pau. Mag man sich bei der Bildzeitung gedacht haben. Jedenfalls riefen sie mich an, ob ich dazu was sagen möchte. Das wollte ich gern. Nur habe ich vom Fußball nur wenig mehr Ahnung als Eisbären vom Stierkampf. Also rief ich einen guten Freund an. Der bat um ein Stündchen Geduld. Er habe da so eine Ahnung. Sie trug nicht. Und so erklärte ich als fußballpolitische Sprecherin der PDS im Bundestag unter der Überschrift Herrn Netzer in Stammbuch. Zur Erinnerung, am 22. Juni 1974 gewann die DDR-Nationalmannschaft in Hamburg 1 zu 0 gegen das BRD-Team. Und das kam so. In der 69. Minute wurde Günther Netzer eingewechselt. Und während Wessi Netzer im Mittelfeld vor sich hin döste, schoss Ossi Sparwasser in der 78. Minute das Führungs- und Siegtor. Bild druckte mein Statement komplett auf Seite 1. Tags darauf stürzten etliche Bundestagskollegen auf mich zu. Die einen empört, weil Günter Netzer für sie noch immer ein Fußballgott war. Andere, wie Wolfgang Bosbach, CDU, erfreut, weil ich es dem arroganten Netzer so richtig gegeben hätte. Dabei wusste ich das Beste damals noch nicht einmal. Nach dem aus BRD-Sicht versemmelten Spiel gegen die DDR-Mannschaft hatten sich die Kicker um Sepp Meyer, Franz Beckenbauer und Gerd Müller berappelt. Sie gewannen fortan jedes Spiel, auch das Finale gegen die Niederlande und wurden also Weltmeister 1974. Nur der Führungsexperte Netzer wurde seinerzeit bei keinem weiteren Spiel mehr aufgestellt. Der Görlitzer, Michael Ballack hingegen, war ab 2004 sechs Jahre lang Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und wurde nach wichtigen Turnieren zweimal von der FIFA bzw. der UEFA ins internationale All-Star-Team gewählt. So viel heute aus der gottlosen Type. <lacht>